Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje, mais uma vez, estamos gravando aí algum reactzinho aqui sobre o que rolou com o Fausto, dessa vez nas batalhas da Fórmula Drift Japan, que o Fausto foi em P6 na qualificação e no final das contas a galera perguntou na final da live, mas eu tava um pouco cansado, dormindo, a galera que acompanha a live foi massa demais, é... ele acabou ficar em sexto também no final das batalhas. Então, um Fausto P6 na segunda etapa da Forma do Japão é a mesma colocação que o quinto lugar, então a mesma pontuação. Ainda não atualizou no site da FD para trazer para vocês aí como é que tá a nova pontuação do campeonato, mas assim que atualizar eu vou trazer para vocês, tá bom? Talvez eu comente, deixe fixado aqui embaixo ou passe lá no Instagram, firmeza? Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora para esse vídeo eles acompanhar como é que foi então as batalhas do Fausto, que caiu no top 8 pro... Corrache, que ficou em segundo lugar na etapa. Bora assistir. E bora pra batalha então. Fausto contra. Como que é o nome do meu nome? É difícil de ler aqui pra mim. O Orino. Ele tá lançado. Um belo contra o Fausto. Não tem muita fora. O Orino mais forte do Marinho. Ele tá se acostumando. O Fausto não se lava na entrada do fim do externo, mas entrou bem. O bom pra te ver também. Mas é uma boa passada. O Orino com dificuldades e seguiu o Fausto. E no final ele acabou exigindo ainda, né? Naquela andada reta ali. Então ele já tava com dificuldades, né? Já tinha lançado um meio estranho. Já andou sem ângulo. Tentando se adaptar. Tentando buscar o Fausto, tentando usar os recursos para se aproximar do líder dele, que tava dando um despacito. Enquanto isso, o Fausto fez o trabalho dele, né? Focou na lead, fez uma bela lead aí, bem agressiva aí, o Fausto. Só que o Orino teve aquele probleminha, né? Acabou tracionando o carro, saindo reto, basicamente, né? E vamos para inversão então agora, né? O Orino como lead, o Fausto na perseguição. Os dois já estão alinhadinhos ali. Foi diferente esses layouts da forma Drift, né? Os caras colocaram essas informações a mais de uma forma diferente. Ficou maneiro, ficou maneiro. E vamos para a largada, então. E teve uma relargada, né? E bora então agora para a inversão. Na primeira tentativa da inversão, o Urino acho que queimou a largada, então eles tiveram que refazer a volta. Refazer a largada, pelo menos. Né? O Urino ali, falso na perseguição, agora vai. Dá uma mergulhada boa ali até o Orino, mas não consegue chegar muito profundo nas zonas, né? O Fausto faz segundo o movimento dele, respeitando a mímica. Vamos ficar um pouquinho para trás dessa transição, mas mesmo assim, o Fausto depois da transição consegue se aproximar bem. E no fim das contas, levar a batalha, né? O Orino teve uma ali de pior que a do Fausto. Na perseguição, o Orino né, acabou se matando, né? Ele saiu reto, então ele zerou a própria perseguição dele por um erro próprio. Aqui fica bem fácil a decisão. E na decisão, então, né? Só para mostrar para vocês, a votação foi totalmente unânime para o Fausto, que avançou para o top 8 e bora para a próxima batalha, então. Vamos então para a batalha de top 16. Né? Foi então contra o Naoto Renaga. Naoto que no ano passado, se não me engano, ganhou a etapa aqui. Exactly. Here they are coming around and out of zone one. Early on right there, throw it down. Oh, so it's not a real keep in the out of zone one. Going, disturbing the car a little bit, swinging it back around, but getting right back on it. Catching back up with Fausto. And oh, giving him a love tap right there at the finish. Fausto, after watching Ibino's run, that was a gangster angle right here too. Look at this. Nice job. And I think that's what he's talking about. Getting washed out at the outside zone. Fausto também conseguiu trabalhar assim, com um ângulo pra caramba, uma agressividade pra caramba. Às vezes girava umas correções que eu comentei, com a transição. Pra caramba, uma agressividade pra caramba. Às vezes girava umas correções que eu comentei, pra transição. Ou pré-pós-lançada, como é o caso aqui, né? mas o Naoto praticamente se perdeu aí na linha do Fausto. É, o Naoto começou com menos ângulo também, às vezes carregou mais velocidade, o carro parou de mais pra frente e teve dificuldades se não zerou a perseguição. Talvez ali dois pneuzinhos não seja o suficiente, talvez tenha ser três, mas vamos ter inversão. Fausto com muita vantagem, praticamente a batalha na mão. Mas ele acaba sendo um pouquinho descartado na lançada. Volta ali pra caramba, quase oh, que rota, mas segura basicamente um back-in. Com o ângulo travado dele lá de trás, como tem seguidor. Perdeu muito terreno, na outra vem fazendo um trabalho também. O Fausto quase, quase zerou a perseguição dele também, foi muito próximo. E os juízes ficaram analisando isso por bastante tempo na realidade, né? Olha como ele bota ângulo demais e consegue segurar ainda assim. 
o que fez com que os juízes permitissem essa entrada de perseguição aí do Fausto mais agressiva. É, ele chegou a cometer um erro grave, podemos dizer que um médio grave. Só que o erro que o nosso querido Naoto cometeu é um erro inaceitável, é um zero. Né? Então a gente vê por cima ali a imagem, o ângulo do Fausto Carrega, ele consegue manter esse ângulo para fazer a curva. Então houve mais alinhadas, houve mais balançadas, realmente passa do ângulo. Tudo mais, ele até quase chegou em cima na zona externa, mesmo com esse ângulo forte. Então foi perdoado o grande ângulo do Fausto, mas não foi perdoado a saída da pista de Naoto. E assim o Fausto avança para o Tokyo Eto, que vai ser a próxima batalha. Mas ele vai ganhar o Yukio Fausto vai ganhar o Yukio Fausto e vai ganhar o Yukio Fausto. Então a gente vai agora para o top 4, não, top 8, perdão, top 8, contra o Kohashi. O Kohashi é um cara forte também. There's the next battle coming up right there. Yukio Fausto going against Masanori Kohashi. Kohashi is going to be the lead. Fausto is in the chase. We'll see how they battle it out. This is Fausto's grounds here, so he needs to buckle down and make it happen. All right, so uh, technically, um, Sean incompleted the uh, chase run by Mesmo assim, Fausto pegou uma bela batalha contra o Kohashi por we'll cinco lugares qualificados. Here they are coming around. Kohashi. There you go right there. Fausto doing what he does best. Throwing angle, throwing smoke. Kohashi doing his thing, filling the zones. I gotta say, Fausto finding it right there, trying to close that proximity in. Angle, 100%. Exactly. Here it is right here. Look at that flick. Both of the cars. So now that Kohashi is throwing a lot of angle, he had a hard time going to the outside zone too. Fashando, usando recursos, mesmo que não seja a intenção do piloto. Foi um erro. Mas vamos ver então na inversão. Falso com o Kohashi agora. O Kohashi na transição. Oh, and here they are entering into this three, two, one. Nice angle by the lead right there, swinging back around. Fausto, little bobble after that huge angle, coming back around. Kohashi had to adjust himself, bringing it into this outer zone three. It was looking very good and very promising until after that outer zone one. See it right here. E aí o Kohashi meio que teve que segurar um pouquinho mais para cá para lá e o Fausto também acabou perdendo a linha. Kind of a sloppy lead run by Fausto. E aí no final, Fausto fez uma melhor. He did go for the big, big initiation and big angle. Yeah, so it was very nice, but you can see right there, right after outer zone one, huge adjustment by Fausto, not able to get out to that outer zone two, just hitting the back half for the last half of it, but able to make it, make it to the touch and go in outer zone three. But I don't think it's going to be enough. The final four before we go back to our one more time. Here you go, Nishida going left, Imamura going left, and Adriana is going to go one more time between these two. So here you go, Masa Nori Kohashi is going to get the win. Mas enfim, pessoal, mesmo tendo um empatezinho para a batalha de top 4, que o Falso poderia talvez subir ali, é seria difícil subir no pódio porque ele teria que ser obrigatoriamente passar para a final, porque o primeiro, segundo e terceiro lugar da qualificação foram para o top 4. Um deles é o Kohashi mesmo, né? Mas dependeria muito de como seria lá do outro lado do chaveamento com a questão do Minoa, que sim ficou pior que o Falso. Ele poderia ter ficado em terceiro, às vezes perder a semifinal e o Minoa também, que foi o caso, ele seria o terceiro lugar, o Fausto. Mas não foi o que aconteceu, infelizmente, para a gente. Poderia ter sido o primeiro pódio desse ano, mas mais uma vez batemos na trave, chegamos perto e ainda assim tivemos um belo resultado, conquistamos bastante pontuações e vamos ver como é que vai ser daqui para frente nas próximas etapas da FD Japão. Firmeza, galera? Então o Falso ficou em sexto lugar, tá? Em quinto ficou o Mike Widet e o Falso foi em sexto, segundo melhor qualificado que ficou para trás no top 8 e ficou de novo, né? Que na primeira etapa ele repetiu a posição da qualificação. Então, P5 e Q5 na primeira etapa, P6 e Q6 na segunda etapa, o Fausto ainda brigando e se mantendo, sim, provavelmente nos top 10 aí da Fórmula Drift Japan. Mas, como eu falei, ainda não saiu a atualização das pontuações, então eu não consegui trazer para vocês certinho qual a colocação atual do Fausto. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Deixa o like, valeu todo mundo que acompanhou a live também. É nóis e semana que vem tem Fórmula Drift Americana de novo, galera. Bora acompanhar, bora torcer. E é Drift, piá. Fechou? Eu sou o Raikamati, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui.